ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಅರಿತ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅರಿತ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರಿತ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರಿತ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೂಲ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೂಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೂಲ್ ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಇನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಝ ಒನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಟೂ 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 ಝ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಝ ಏಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಟೂ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಫೋರಿಗೆ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏಟ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಅ ನೈನ್ ನೈನ್ಗೆ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟು ತರ್ಟಿ ಟೂ ಮುಂದಿನ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ 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 ಇಸ್ ಅ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಊಹನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ರೂಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸೇ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಒನ್ ದ ಒನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ಟೂ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಟೂ ಟೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಝ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿಂದ ಒನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ಇದು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ರೂಲನ್ನು ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈ ರೂಲನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈ ರೂಲನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೂಲನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೂಲ್ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಒಂದನೇ ಪದವನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆವೆನ
ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಡಿ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಪದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಪದ ಈ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಎ ಎನ್ ಅಂತಾರೆ ಎ ಎನ್ಗೆ ಎನ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಾದರೆ ಎ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಆದರೆ ಎ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಆದರೆ ಎ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಆದರೆ ಎ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಫೋರ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಅನ್ನೋನ್ ಟರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂಥ ಅನ್ನೋನ್ ಟರ್ಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಟಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಬರುವುದು ಬರು ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರೆತ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಎರಡು ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಎ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಎ ಒನ್ ಆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ತ್ರೀ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಎರಡು ಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ತರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದಿಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದಿಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದಿಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟೂ ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್
ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎ ತ್ರೀಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಇದನ್ನು ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಾಮನ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ತರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂತ್ ಟರ್ಮು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನೆನಪಿನಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರೆತ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಅದು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಬೌ ಎವರೇಜ್ ಏನು ಸಂಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನಂತರ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಟಫ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೋಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೋದು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೆಂತ್ ಟೆಂತ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಎ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿ ಯು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಓ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಮ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಏನೇನು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಮೂಕಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಮೂಕಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗಲ್ಲ ಜೀವನವೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ ನಂಬರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್
ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಎ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಸಾಕು ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬರೀರಿ ಏನು ಅಂತ ಡೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೆವೆನ್ ಟರ್ಮ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಟರ್ಮ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮಿಲ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಯ್ಟಿಯತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಗ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಥರದ ಸಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲ ನಂದು ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಹಠ ನಾವು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಮ್ಮುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೊಂದು ಎ ಪಿ ಇದು ಎ ಪಿ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಥರ ಸಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ
ದೊಡ್ಡ ನಂಬರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಡಿ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ಡಿ ಸಮ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಬೇಕು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಏನಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎ ಪಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತರೆ ನೀವು ಎ ಪಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಯಾವ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಬಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಿದೆ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರವೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ವೈಯ ಕೊರಿತಾನೆ 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 ಅಂತ ಅದು ಈ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫೈನ್ಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಟರ್ನ್ ಫೈಂಡ್ ಲೆವೆಂತ್ ಟರ್ನ್ ಇಂದ ಎ ಪಿ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಯಾರು ಏನೇನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಟರ್ಮು ಲೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆವೆನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ಸಾರಿ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಸಾರಿ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಎ ಲೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೇಸಿಕನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಇದು ಇಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಎಡಿಷನ್ ಸಮ್ ಈಗ ಸೈನ್ಗಳು ಈ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ
ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಂಟು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಇಂಟುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಸಂವಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡು ಎಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಸ್ ಓವರ್ ಈಗ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಗಿಯಿತು ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಡಿಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಾಳೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒನ್ ಒನ್ ಝ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಟೂ 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 ಝ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಝ ನೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹೊಸ ಥರದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒನ್ ಝ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೂ ಝ ಹಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೂ ಝ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟು ಫೋರ್ ಝ ಒನ್ ಹೊಸ್ತನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯೋಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಯಾವತ್ತು ಹೊಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ ಪಾಠ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾದ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ